за 28. Решение принято. Горсовет назначил Татьяну Свириденко, Аллу Пацинко и Павла Кузнецова на должности заместителей главы администрации. Поддержать кандидатуры депутатов попросила Наталья Маленко. Люди, с которыми я работала больше 10 лет, и в которых я уверена, и точно знаю, что они будут работать, работу на протяжении того периода, который вот сегодня нам отведен. Также на сессии официально объявили конкурс на замещение должности главы города. Уже с понедельника можно подавать документы. Кандидатов будет оценивать комиссия из восьми человек. Четыре представителя от муниципалитета и четыре от главы республики. Это в первую очередь граждане Российской Федерации, владеющие государственным языком, также достигшие 30 лет, имеющие соответствующий стаж муниципальной или государственной службы не менее трех лет или службы или работы на руководящих должностях не менее пяти лет. Наша съемочная группа поинтересовалась у местных жителей, каким они видят нового главу города и что в первую очередь нужно сделать для комфортной жизни горожан. Ну, я знаю, что очень много и так делается для города. И асфальтируют, и скверики делают. Очень даже красивые все это. Ну а что, что делать? Пускай цены сильно не задирают. Транспорт, дороги, мусор, грязь, неуютность. И резкий контраст со всеми городами России. У нас уже коммунал, коммунальное платье, а двор, как был, извините за выражение, весь перерытый, так он и есть. Так что надеемся, что вы обратят на это внимание. Свои требования к будущему градоначальнику озвучил и глава Крыма. Сергей Аксенов подчеркнул основные проблемы города. Это транспортное сообщение, плохие дороги, качество предоставления услуг здравоохранения, вопросы, касающиеся аварийного фонда. Их нужно решать. Формируем позицию, все, что касается инфраструктуры города Симферополя, отдельно рассматриваем, я пойду к главе государства просить поддержки. Ну и, конечно, задача сделать набережную, в конце концов, то есть привести ее в чувство. Мы там первый шаг сделали, 25 миллионов награждения город получил в этом году и так далее. Надо просто сделать нормальную тротуарную плитку, поставить везде ограждение, освещение, скамеечки вдоль всей длины реки Салгир по городу Симферополю. Плюс 102 миллиона, там уменьшилась смета, мы вот сейчас просчитали ситуацию на расчистку русла реки Салгир, Будет выделено с федерального бюджета. То есть, как бы, ну, в общем, ну, речка должна быть украшением города Симферополя. Перечень документов, который должен представить каждый претендент, будет размещен на сайте горсовета и опубликован в газете Южная столица. Заявки принимаются до 3 декабря. Ждать осталось недолго. Уже 19 ноября начнется прием документов от претендентов на кресло градоначальника. Среди множества бумаг им предстоит еще представить концепцию развития Симферополя. 14 декабря мы узнаем, чей план обустройства понравился депутатам больше всех. Султанисты Каева, Кимбикиров, телеканал Миллет.